रेज बेर रेज रेज सब छोटे What is the uh, rank correlation? Rank correlation kit. Our next pass number question touch the define standard deviation. Forty nine number question. What is time series? It touch the. Our next question will be actually forty six number chilo. What is scatter diagram? It actually seven number chilo. What is histogram? It is fourteen. Ah, uh, define null hypothesis. Ah, uh, it touch the ninety six number question. What is critical value? It touch the actually one number question. Ta. Our next question will be actually. So, you can see that our next twelve questions in the next. Our next चार पांच छत आठ न गड़ी And the marks uh, obtained by 14th student, 40th number student, their mark to have are 39 more than the average marks of all 40th student. Or that more 40th student is got to have it. That means only 40th is less than have it. A 40th number student there and find the mean marks of all 40th student. That means 40th student got got to see it. So, our first thing is that 40th student got to see it. So, we know that the average got to see it. So, we know that the average got चल्लिश प्रथम जो गड़ी प्रथम गड़ीडेंटिन बस रिक्वयरमेंटर घूरिए आसिंग 
মুভি মেকার ইস করার নিয়মটা হচ্ছে প্রথমে বছর তুলতে হয় প্রোডাকশন তুলতে হয় যেহেতু 3 ইয়ার মুভিং তাহলে আমরা তিনটা করে ভ্যালু যোগ করে তিনটার মাসখানে বসিয়েছি তারপরে উপর থেকে একটা ছেড়ে দিয়ে পরে তিনটাকে আবার যোগ করে তিনটার মাসখানে বসিয়েছি এভাবে একটা করে ছেড়ে দিব উপর থেকে আর নিচ থেকে একটা করে নিয়ে তিনজনের যেই তিনটা আমি যোগ করলাম তার মাসখানে বসাবো বসানোর পরে এই ভ্যালুগুলো আমরা পাবো টোটাল প্রত্যেকটা মানকে তিন দিয়ে ভাগ করলে থ্রি ইয়ার মুভিং এভারেজ পাবো এই একদম সিম্পল একটা ম্যাথ ছিল এরপর হচ্ছে আট নাম্বার কোয়েশ্চেন ছিল আমাদের চ্যাপ্টার নাম্বার থ্রি প্রবলেম নাম্বার ফোর একদম সেম যা ছিল হুবহ তুলে দিয়েছি এবং শর্ট সাজেশনেও এই ম্যাথটা দেওয়া হয়েছিল তো বলতেছিল যে ফ্রম দ্য ফলোইং ডেটা ক্যালকুলেট দ্য মিন ডিভিয়েশন আমাদের মূল কোয়েশ্চেনে ছিল মিন ডিভিশন অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন আমাদের সাজেশনে বাট এখানে শুধুমাত্র মিন ডিভিশন চাওয়া হয়েছে এই মিন ডিভিশন করতে হলে এই ভ্যালুগুলোকে প্রথমে এক্স করতে হয় এবং এক্সের থেকে এক্স বারের মানটা বাদ দিতে হয় এগুলো এক্সের মান এক্স থেকে গড় মানটা আমরা বাদ দিব তাহলে এক্সের গড় আগে বের করার জন্য সবগুলো সংখ্যা যোগ করে নাইন নয়টার সংখ্যা যেহেতু ছিল নয় দিয়ে ভাগ করে আমরা পেলাম বিশ দশমিক তিন তিন তাহলে এই বিশ দশমিক তিন তিনকে আমরা এখানে বসে বাকি কাজটা করব ও আমাদের মূল কোয়েশ্চেনে এটা একটু মিস্টেক আছে মূল কোয়েশ্চেনটা থেকে একটা অ্যামাউন্ট এখানে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল আজকের কোয়েশ্চেনে আমরা এটা একটু কারেকশন করে নেই তাহলে আমাদের এখানে টোটাল এক্সের ভ্যালু হচ্ছে দুইশো পাঁচ দুইশো পাঁচকে এখানে আমাদের দশটা সংখ্যা ছিল দশ দিয়ে ভাগ করে বিশ দশমিক পাঁচ আসলো আর এখানে যার যার মান থেকে এই গড় মানটা বাদ দিব দুই সাইডে আমরা মডুলার সাইন দিয়েছি এটার কারণে আমাদের কোনো নেগেটিভ ভ্যালু এখানে বসানো যাবে না নেগেটিভ সাইন দেওয়া যাবে না পার্থক্য করে যা আসবে শুধু এটাই বসাবো নেগেটিভ বসাবো না এটা বসানোর পর যোগ করলে টোয়েন্টি ফাইভ আসবে টোয়েন্টি ফাইভকে টেন দ্বারা ভাগ করলে আমরা মিন ডিভিশন পেয়ে যাব এই ছিল আমাদের কোশ্চেন নাম্বার এইট কোশ্চেন নাম্বার নাইন সিম্পল একটা ম্যাথ ফাইভ কার্ডস ড্রন ফ্রম এ প্যাক অফ ওয়েল সাফার্ড কার্ড ফাইন দ্য প্রবাবিলিটি দ্যাট ফোর কার্ডস দ্যাট এইস বলছে যে আমাদের একটা কার্ডের প্যাকেট থেকে মোট পাঁচটা কার্ড তুলতে হবে এই পাঁচটা কার্ডের মধ্যে চারটা এইস পাওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু আমাদের একটা প্যাকেটের মধ্যে মোট কার্ড থাকে বাউন্নটা গেমিং কার্ড বাউন্নটা থাকে এই বাউন্নটার মধ্যে এইস থাকে চারটা তাহলে আদার্স কার্ড থাকবে আমাদের ফর্টি এইটটা তাহলে আমাদের প্রশ্নে বলা হয়েছে চারটার চারটাই এইস হবে তাহলে তার সম্ভাবনাটা কতটুকু তাহলে আমরা মোট চারটা এইস ছিল চারটা এইস থেকে চারটা এইসি নিলাম ইন্টু আমাদের আদার কার্ড থেকে আরও একটা কার্ড নিতে হবে কারণ আমাকে প্রশ্নে বলা হয়েছে মোট পাঁচটা কার্ড তুলতে তাহলে এখান থেকে আমরা আর একটা কার্ড নিলে আমাদের যে হিসাবটা করলে ক্যালকুলেটার হিসাব করলে আমাদের যে প্রবাবিলিটিটা বের হবে সেটা হচ্ছে এই হচ্ছে আমাদের কোশ্চেন নাম্বার নাইন কোশ্চেন নাম্বার টেন এটা হুবহু কোশ্চেন নাম্বার প্রবলেম চ্যাপ্টার নাম্বার টু প্রবলেম নাম্বার থ্রি এসেছে এখানে আমাদের জানতে চাইছিলাম মুডের ভ্যালুটা কত হবে আমরা জানি মুডের ভ্যালু বের করতে হলে আমাদের মোডের একটা ফর্মুলা আছে এল প্লাস ডেল্টা ওয়ান ডিভাইডেড বাই ডেল্টা ওয়ান মাইনাস ডেল্টা টু ইন্টু সি তো এই ফর্মুলা দিয়ে আমাদের এই ম্যাথটা সলভ করা পসিবল হবে না কারণ হাইস্ট ভ্যালু আমাদের মোড বলতে আমাদের হাইস্ট ফ্রিকুয়েন্সিটাকে খুঁজে বের করতে হবে এখানে হাইস্ট ফ্রিকুয়েন্সিটা ছিল তেরো তেরো সব সবার প্রথম ক্লাসে যদি থাকে বা সবার শেষের ক্লাসে যদি এই তেরোটা থাকতো অর্থাৎ সবচেয়ে মুড বের করতে হলে মিডিয়ান এবং মিনের সাহায্য নিতে হয় সেই উদ্দেশ্যে আমাদের প্রথমে মিন এবং মিডিয়ান বের করার পর আমাদের মুডে যেতে হবে তো আমরা আমাদের নিয়ম অনুসারে আমরা মিডিয়ান এবং মিনের মানটা এখানে বের করেছি এই অঙ্কটা ডিরেক্ট বা শর্টকাট যে কোনো ম্যাথডে করলে একই রেজাল্ট আসবে তো আমাদের মিনের মান বের হয়েছে এক এবং মিডিয়ানের মান বের হয়েছে এক হাজার তো এই দুইটা বের করার পর মুডের আর একটা সূত্র রয়েছে সেটা হচ্ছে থ্রি মিডিয়ান মাইনাস টু মিন থ্রি সূত্রের থ্রি ইন্টু মিডিয়ানের রেজাল্টটা বসেছে এবং টু ইন্টু মুড মিনের মানটা ছিল হচ্ছে এক হাজার পাঁচশো আটচল্লিশ এটা বসালে তেরোশো ছত্রিশ হবে আমাদের অ্যান্সার দশ নম্বর কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার ইলেভেন এটা হচ্ছে চ্যাপ্টার নাম্বার থ্রি প্রবলেম নাম্বার ইলেভেন এটা একটু চেঞ্জ করে এসেছে বাট ওইখানে সেম নিয়মেরই ম্যাথটা ছিল ফাইন্ড আউট দ্য স্কিউনেস অফ ফলোইং তারপরে ক্যালি বাউলি 
এই মেথড গুলো দিয়েও আমাদের স্কোয়ারনেস বের করা যায় মোমেন্টের ভিত্তিতেও স্কোয়ারনেস বের করা যায় যদি কোনো মেথড উল্লেখ নেই আমরা ক্যালির সূত্র দিয়ে আমরা স্কোয়ারনেস বের করেছি তাহলে স্কোয়ারনেস সরি ক্যালির সরি কালপিয়টসের মেথডে আমরা স্কোয়ারনেসটা বের করেছি কালপিয়টসের মেথডে দুটো ফর্মুলা ছিল স্কোয়ারনেস বের করার জন্য একটা হচ্ছে মিন এবং মিডিয়ানের সাহায্যে আর একটা হচ্ছে মিন এবং মোডের সাহায্যে আমরা মোডের সাহায্য নিয়ে ম্যাথটা সলভ করেছি মিনের সাথ মোড অথবা মিডিয়ান যেটা দিয়ে আমি করি না কেন অঙ্কের অ্যান্সারটা সেম আসবে তো এই কালপিয়ারসনের ম্যাথডটার ফর্মুলা হচ্ছে স্কিউনেসের মিন মাইনাস মোড বাই সিগবা তাহলে আমাদের সর্বপ্রথম মিন এরপরে হচ্ছে মোড তারপরে হচ্ছে সিগবা বের করার পরে আমাদের কালপিয়ারসন ফর্মুলা অনুযায়ী আমাদের স্কিউনেসটা বের করতে হবে অ্যান্সারটা নেগেটিভ আসছে আমরা জানি যে স্কিউনেস তিন প্রকার পজিটিভ নেগেটিভ অ্যান্ড জিরো আমাদের জানতে চা কমেন্ট জানতে চাওয়া হয়েছিল আমরা কমেন্ট দিয়েছি দ্য ন্যাচার অফ দ্য ডিস্ট্রিবিউশন ইজ নেগেটিভ বিকজ দ্য স্কিউনেস অফ ডিস্ট্রিবিউশন ইজ নেগেটিভ এই ছিল এটার কমেন্ট কোশ্চেন নাম্বার তেরো এটা সাজেশনের চ্যাপ্টার নাম্বার থ্রি কোশ্চেন নাম্বার এক এবং পাঁচ দুটি মিলিয়ে এসেছে এবং আমাদের এই বছর চ্যাপ্টার নাম্বার থ্রি থেকে অনেকগুলো কোশ্চেন হয়েছে তারপরে হচ্ছে কোশ্চেন নাম্বার থার্টিন চ্যাপ্টার নাম্বার সেভেন প্রবলেম নাম্বার ওয়ান এটাও রিকোয়ারমেন্ট এক নাম্বারটা ছিল রিকোয়ারমেন্ট এক এক নাম্বারের শুধু অ্যামাউন্টটা এখানে ঘুরিয়ে দেওয়া তো আমাদের চাওয়া হয়েছে কো এফিসিয়েন্ট অফ কো রিলেশন বের করতে বলা হয়েছে এবং সেখান থেকে রেজাল্টার কমেন্ট দিতে বলেছে তো কো এফিসিয়েন্ট অফ কো রিলেশন তিনটা মেথডে বের করা যায় একটা হচ্ছে শর্টকাট মেথড আর একটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল মিন দিয়ে এবং অরিজিনাল ভ্যালু দিয়ে আমরা এই অঙ্কটা অরিজিনাল ভ্যালু দিয়ে সলভ করেছি যে যেই মেথডেই করুক না কেন আমাদের অঙ্কের অ্যান্সার লাস্টে পয়েন্ট নাইন নাইন আসবে এটার কমেন্ট ছিল একটা কমেন্টটা হবে ইট ইস অলমোস্ট পারফেক্ট পজিটিভ কো রিলেশন এখানে কমেন্টটা দিয়ে দিতে হবে ইট ইস অলমোস্ট পারফেক্ট পজিটিভ কো রিলেশন কোশ্চেন নাম্বার ফোরটিন কোশ্চেন নাম্বার ফোরটিন এটা আমাদের বইয়ের সাজেশন বইয়ের আট নাম্বার চ্যাপ্টারের দুই নাম্বার প্রবলেম সেম এসেছে একদম হুবহ ওইখানে অনেকগুলো রিকোয়ারমেন্ট ছিল তার মাত্র তিনটা রিকোয়ারমেন্ট এখানে চাওয়া হয়েছে লিস্ট স্কোয়ার ম্যাথডে ট্রেন ভ্যালু বের করা গ্রাফে সেটাকে শো করা এবং দুই হাজার একুশ সালে কতটুকু প্রোডাকশন হবে সেটা আমরা এখানে করে দিয়েছি আমাদের ট্রেন ভ্যালুগুলো আসছে এগুলো হচ্ছে ট্রেন ভ্যালু লিস্ট স্কোয়ার ম্যাথডে এই ছিল আমাদের গ্রাফ আর আমাদের এস্টিমেটেড ভ্যালু ছিল নাইনটি হবে আমাদের এস্টিমেটেড ভ্যালু অর্থাৎ এটা আমাদের তিন নাম্বার স্টেপে এটা জানতে চাওয়া হয়েছিল পনেরো নাম্বার কোশ্চেন এটা আমরা নাইনটি সম্ভাবনা দিয়েছিলাম যেটা আসবে এই অঙ্কটা এবং এই অঙ্কটা একেবারে ডিজিট সহ হুবহু কমন পড়ে গিয়েছে এটা কোশ্চেন নাম্বার ছিল দশ নাম্বার চ্যাপ্টারের দুই নাম্বার প্রবলেম থ্রি স্টারও দেওয়া ছিল শর্ট সাজেশনের মধ্যেও দেওয়া ছিল এই কোশ্চেনটা তো এটা ছিল হচ্ছে ফিচার ইন্ডেক্সের মেথডের মাধ্যমে ফিচার ইন্ডেক্স বের করা টাইম রিভার্সেল টেস্ট এবং ফ্যাক্টর রিভার্সেল টেস্ট করা কোশ্চেনটার অ্যান্সার ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টই মুখস্থ ছিল কারণ এটা বারবার আমরা ইম্পর্টেন্ট বলেছিলাম সবাই ধরে নিয়েছি আমরা যে সবাই এই অঙ্কটা করে গিয়েছিল কোশ্চেন নাম্বার সিক্সটিন কোশ্চেন নাম্বার সিক্সটিন বলছে যে থ্রি আনবায়সড কয়েন আর থ্রোন অ্যাট এ টাইম বলছে যে তিনটা কয়েন একই সাথে থ্রো করা হলো নিক্ষেপ করা হলো কনস্ট্রাক্ট স্যাম্পল স্যাম্পল তৈরি করতে বলেছিল অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য প্রোবাবিলিটি অফ গেটিং এবং সেখান থেকে সম্ভাবনা বের করতে বলেছিল অ্যাট বেস্ট টু হেড সর্বোচ্চ দুইটা হেড পড়বে অ্যাট লিস্ট টু হেড সর্বনিম্ন দুইটা হেড পড়বে তাহলে আমরা স্যাম্পলটা প্রথমে তৈরি করলাম এখানে হেড আর টেল রাখলাম আর এখানে দুইটা দুইটা করে নিয়ে জোড়া বানালাম প্রথমে হেড 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 টেল 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 এবং টেল হেড মোট খেয়াল রাখতে হবে যে মোট নমুনা হবে এখানে আটটা একটা কয়েন যখন একবার টচ করবে তখন হেড অথবা টেল পড়বে আর যখন দুইবার টচ করবে তখন তার সম্ভব টোটাল আউটকাম হবে চারটা আর যখন একটা কয়েন তিনবার টচ করা হবে তখন তার আউটকাম হবে আটটা অর্থাৎ নিয়মটা হচ্ছে ট্যুর পাওয়ার অ্যান্ড দেওয়ার ট্যুর উপরে আমরা যদি একবার নিক্ষেপ করি তাহলে এক যদি দেয় তাহলে দুই হবে নমুনা আর যদি দুইবার নিক্ষেপ করে দুইয়ের উপর দুই দিলে দুই পাওয়ার করলে চার আসে আর দুইয়ের উপর তিন পাওয়ার করলে যেহেতু তিনবার নিক্ষেপ করেছে আটটা রেজাল্ট আসবে ঠিক আছে এই জন্য এখানে আমরা লিখলাম টোটাল আউটকাম ইস এইট প্রবাবিলিটি অ্যাট বেস্ট টু হেড সর্বোচ্চ দুইটা হেড পড়বে দুইটার বেশি আমাদের হেড পড়বে না তাহলে দুইটার বেশি হেড পড়বে না দুইটার বেশি হেড এখানে আছে কয়টা এই যে এখানে আমরা যদি মোট আটটা নমুনা দেখি আটটা নমুনার মতো এই একটা নমুনাই আছে যেটাতে তিনটা হেড আসছে তাহলে 
এইটা ছাড়া বাকি সাতটাই কি দুইটা বা দুইটার কম হেড আছে আমাদের বলছে সর্বোচ্চ দুইটা হতে পারে সর্বনিম্নে কি হতে পারে সর্বনিম্ন হতে পারে দুইটা হতে পারে একটা হতে পারে আবার নাও হেড হইতে পারে এরকম স্যাম্পল আছে আমাদের মোট সাতটা আর তিনটা হেড হবে আমাদের তিনটা হেড হবে এরকম স্যাম্পল আছে একটা তাহলে আটটার মধ্যে একটা যদি তিনটা স্যাম্পল হয় বাকি সবাই কি একটা দুইটা বা দুইটা কম হবে যেহেতু বেস্ট টু বলছে তাহলে দুইয়ের উপরে যাওয়া যাবে না তাহলে মোট সাতটা স্যাম্পল ছিল সাতটা ডিভাইডেড বাই টোটাল আটটা ছিল আমার রেজাল্ট আসলো আর লাস্ট এটা বলছে টু হেড সর্বনিম্ন দুইটা দুইয়ের নিচে যাওয়া যাবে না তাহলে দুইয়ের উপরে যাওয়া যাবে দুই বা দুইয়ের উপরে কয়টা আছে আমরা দেখবো হেড হেড দুই বা দুইয়ের উপরে কয়টা আছে এইখানে একটা আছে এটা আসবে না এই যে এখানে দুইটা আছে একটা স্যাম্পল পেলাম এই যে এখানে একটা আছে দুইটা স্যাম্পল পেলাম এই একটা তিনটা আর এই যে একটা পেলাম চারটা তিনটাও নেওয়া যাবে কারণ কি কারণ আমাকে বলেই দিছে দুইটার নিচে যাওয়া যাবে না তাহলে দুইটা বা দুইটার উপরে যাবো আমরা মোট এরকম চারটা স্যাম্পল আছে যেখানে দুইটা বা দুইটার বেশি হেড হবে তাহলে ফোর বাই এইট তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট এরপরে কোয়েশন নাম্বার হচ্ছে সেভেনটিন এটা চ্যাপ্টার নাম্বার থ্রি প্রবলেম নাম্বার টেন সেম এসেছে এবং এটা গত পরীক্ষায় সেকেন্ড ইয়ার অ্যাকাউন্টিংদেরও এই অঙ্কটা ছিল এটা আমাদের বলছে স্ক্রিনেস এবং কার্ড সিস দুইটাই বের করতে এবং সেখান থেকে কমেন্ট দিতে তো তারা কোয়েশ্চেনটা একই চ্যাপ্টার থেকে স্ক্রিনেস এর পার্টিতে এই দুইটা কোয়েশ্চেন দিয়ে ফেলছে কোরিলেশন ম্যাথ একটু কম দিয়ে ডিসপার্সনের কোয়েশ্চেনও তেমন একটা দেয়নি যেগুলো ইম্পর্টেন্ট ছিল সেখান থেকে ডিসপার্সনের দুইটা পার্ট ছিল তো স্কিউনেস পার্টটা থেকে একটু বেশি চলে আসছে তো ধরতে গেলে আমাদের এখানে প্রায় তিন নাম্বার হতে একটা এখানে একটা কোয়েশ্চেন আসছে দশ মার্কের তারপরে হচ্ছে এই একটা ছিল দশ মার্কের তাহলে কয়টা হলো বিশ মার্ক হলো এখানে হ্যাঁ বিশ মার্ক ছিল একটা থিউরি ছিল এই যে একটা থিউরি তাহলে বিশ এই তিরিশ মার্ক কিন্তু সি পার্টের তিনটা তিরিশ মার্ক কিন্তু মেজার্স অফ ডিসপার্সন থেকেই ডিসপার্সনের যে সেকেন্ড পার্টটা অর্থাৎ স্কিউনেস কার্ডোসিস মোমেন্ট এই এবং ডিসপার্সন পার্টটাই দুইটা মিলেই কিন্তু প্রায় এখানেই তিরিশ মার্ক এই যে এখানে আর একটা আছে তিন তিন নাম্বার অধ্যায় আর একটা অর্থাৎ চৌত্রিশ মার্ক চৌত্রিশ মার্ক আমাদের মেজার্স অফ ডিসপার্সন থেকে এসেছে এবং একটা পার্ট এর কোয়েশ্চেনও আছে অর্থাৎ পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ এই রেঞ্জ ওইখানে আছে সাঁত্রিশ টোটাল সাঁত্রিশ মার্কস আমাদের মেজার্স অফ ডিসপার্সন থেকে আসছে আমরা এবং বলেও ছিলাম যে এই অধ্যায়টা কোরিলেশন এবং ইন্ডেক্স এবং প্রেজেন্টেশন ডেটা এই অধ্যায়গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল তো এই ডিসপার্সন চ্যাপ্টার থেকেই মোটামুটি থার্টি ফাইভ মার্কস এসেছে তো আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন এবং আমাদের ভিডিওটি শেয়ার দিবেন আর আমাদের এই সলিউশনের যেই সলিউশনের পিডিএফ ফাইলটা আমরা ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব আপনারা এখান থেকে সংগ্রহ করে নেবেন